Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 315, nós vamos ler os capítulos 7, 8 e 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 7, a defesa de Estevão. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, Porventura é isto assim? Estevão respondeu, Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã, e lhe disse, Sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por quatrocentos anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaac, e Abraão o circuncidou ao oitavo dia. De Isaac procedeu Jacó, e deste os doze patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. E livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de faraó, a família de José. Então, José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, setenta e cinco pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém, e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por este tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por três meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou quarenta anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo, Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midiã, onde lhe nasceram dois filhos. Decorrido quarenta anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse o Senhor, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. 
Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante quarenta anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o um anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão, fazes-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram um sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó oh, casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de quarenta anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizeste, segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, tendo o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até aos dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura serviço em circuncisos, de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. A morte de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Capítulo 8 E Saulo consentia na sua morte. A primeira perseguição à igreja. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Filipe prega em Samaria. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Simão, o mágico. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, 
Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos iludia com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Pedro e João em Samaria Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Filipe e o Eunuco Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, Disponte e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, Eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe. Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro. Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, Eis aqui a água, quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não ouvindo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Capítulo 9 A conversão de Saulo Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues? 
Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. A visita de Ananias Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, desponte e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias em pôr-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Saulo prega em Damasco. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Saulo em Jerusalém e em Tarso. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco, pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja cresce. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em número. A cura de Enéas. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia oito anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. A ressurreição de Dorcas. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. 
Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo, disse, Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã, beijos, beijos.